நான்கு வியாபாரிகளும் ஒரு பூனையும் ஒரு ஊரில் நான்கு வியாபாரிகள் இருந்தனர் அவர்கள் நால்வரும் ஒன்றாக சேர்ந்து பஞ்சு வியாபாரம் செய்து வந்தனர் அதில் கிடைக்கும் லாபத்தை சமமாக பங்கிட்டு கொண்டனர் அவர்கள் பஞ்சு வைத்திருக்கும் கிடங்கில் எழுத்தொல்லை அதிகமாகிவிட்டது ஆகையால் எலிகளை ஒழிக்க அவர்கள் ஒரு பூனை வளர்த்தார்கள் நான்கு வியாபாரிகளும் பூனையின் நான்கு கால்களில் ஆளுக்கு ஒரு கால் சொந்தம் என தீர்மானித்துக் கொண்டனர் பூனை வந்த பின் எலி தொல்லை குறைந்தது ஒரு நாள் பூனை கீழே விழுந்ததில் ஒரு காலில் காயம் ஏற்பட்டது அந்த காலில் எண்ணெய் பசையுள்ள மருந்தை வைத்து கட்டி அதன் மேலே ஒரு துணியை சுற்றி கட்டிவிட்டான் அந்த காலுக்கு சொந்தக்காரன் பூனையும் நொண்டியவாறே பக்கத்தில் உள்ள பொன் வேலை செய்யும் ஆசாரி கடைக்கு சென்றது அப்பொழுது ஆசாரி குமட்டு அடுப்பை ஊதினார் நெருப்பு பொறி பறந்து வந்து பூனையின் மருந்து துணி கட்டிய காலில் பட்டது பின் புகைந்து எரிய ஆரம்பித்தது வழி பொறுக்க மாட்டாத பூனை உடனே பஞ்சு கிடங்கிற்கு வந்து சேர்ந்தது வழியால் துடித்தது பின் ஒவ்வொரு பஞ்சு பொதியின் மேலும் ஏறி தாவி தாவி ஓட ஆரம்பித்தது அதனால் பஞ்சு மூட்டைகள் அனைத்தும் எரிந்து சாம்பலாயின பூனையும் தீயில் கருகி இறந்துவிட்டது இதை அறிந்த வியாபாரிகள் வேதனை அடைந்தனர் காயம்பட்ட காலுக்கு சொந்தக்காரனான வியாபாரியை பார்த்து ஐயா நீதான் எங்கள் மூவருக்கும் ஏற்பட்ட நஷ்டம் முழுவதையும் தர வேண்டும் என வற்புறுத்தினர் இதை கேட்ட காயம்பட்ட காலுக்கு சொந்தக்காரனான வியாபாரி பூனை தானாகவே இக்காரியத்தை செய்துவிட்டது எனக்கும் தான் நஷ்டம் ஏற்பட்டுவிட்டது ஆகையால் இந்த நஷ்டத்தை என்னால் ஏற்க முடியாது என்று திட்டவிட்டமாக கூறிவிட்டான் கடைசியில் இவ்வழக்கு நீதிபதி மரியாதை ராமனிடம் சென்றது மரியாதை ராமன் இவ்வழக்கை நன்கு விவரமாக கேட்டறிந்தார் மூன்று வியாபாரிகளும் காயம் ஏற்பட்ட காலுக்கு சொந்தக்காரனான அந்த வியாபாரி பூனையின் காலில் ஏற்பட்ட காயத்துக்கு கட்டிய துணியினால் தான் இந்த நஷ்டம் எங்களுக்கு ஏற்பட்டது ஆகையால் அவன் ஒருவனே எங்கள் மூவருக்கும் ஏற்பட்ட நஷ்டத்தை கொடுக்க வேண்டும் என கூறினர் இதை கேட்ட மரியாதை ராமன் காயம் ஏற்பட்ட காலிலால் நடக்க முடியாது அந்த காலால் நொண்டி கொண்டு மற்ற மூன்று கால்களால் தான் பூனை நடந்திருக்கிறது அந்த மூன்று கால்களால் தான் உங்களுக்கு நஷ்டம் ஏற்பட்டிருக்கிறது ஆகையால் தீ விபத்தில் ஏற்பட்ட நஷ்டத்தை நீங்கள் மூவரும் காயம் ஏற்பட்ட காலுக்கு சொந்தக்காரனான வியாபாரிக்கு கொடுக்க வேண்டும் என தீர்ப்பளித்தார் இது சரியான தீர்ப்பு என மக்கள் மெச்சினர்